Bem-vindos ao vídeo e hoje nós vamos ver juntos o primeiro episódio do drama Brilhando Só Para Você. Negócio. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Também deixa aquela curtida no vídeo que me ajuda muito na divulgação. E vamos ver o primeiro episódio desse novo drama da saga Novoland. Vou deixar aqui no card pra vocês uma reação que eu fiz ao trailer, onde eu falo também sobre os atores que estarão no drama. E vou deixar aqui também, logo em seguida, a sinopse para você que quer mais informações sobre a história. E antes de eu começar a reação, eu vou começar a explicar aqui no início do vídeo algumas mensagens às vezes que eu recebo reclamando que tem muitos cortes mas se eu não fizer assim, ele não fica no ar, os vídeos são bloqueados. Diferente dos filmes que algumas pessoas conseguem usar bastante cenas, os dramas, se você deixa mais de 10 segundos de cena sem interrupção, o seu vídeo é bloqueado, ou seja, vocês não vão ver nada. É claro que o ideal seria eu conseguir deixar o episódio inteiro rodando e eu comentando sem fazer interrupção nenhuma. Era o que eu queria poder fazer, mas não dá. É impossível. Então eu tento editar da melhor maneira pra deixar aqui a minha reação e os meus comentários ao episódio. Se você quer ver o episódio todo sem interrupção, não vai ser aqui que você vai conseguir ver. Aqui mesmo é só pra ver as minhas primeiras impressões do episódio 1. Então vamos lá, ver o que esse drama traz para nós que eu tô muito ansiosa pra assistir. A abertura ainda não tinha assistido, gostei da música, bem forte. Vou deixar aqui o nome da música e da cantora. Episódio 1. Vamos lá. Vamos lá. Clássico, clássico. Vocês sabem que eu vou comentar. Como que a gente começa uma boa história de fantasia com uma animação para explicar a história. Então, <risos> A tribo alada e a tribo humana, como a gente tinha visto na sinopse. A gente tem ali os seres alados, que é aquele jovem ator que vai fazer um ser alado. E a gente tem ali os humanos. Tem um rapazinho aqui não querendo deixar eu fazer a reação. Já me interrompeu aqui várias vezes, não consigo sair do início da história. O que, que você quer? Hum? Deita aí. Deita aí, deita. Deita. Hum? Não me assistir. Deixa. Tá carente. Tá com frio. Então, tá falando ali do nosso protagonista, né? Que ele é o imperador. E o local ali da tribo, que é onde vai ter a nossa protagonista, que é o único lugar que ele ainda não conseguiu dominar. Então ele foi o cara que unificou tudo pra acabar com as guerras, e agora quer ir lá também conseguir o território e a tribo ali, que ainda não faz parte do império dele. Alright, ok. Hum. Interessante as cabanas ali, né? Eu sempre gosto muito dos visuais das tribos nos dramas do Novo Land. É muito maneiro. Hum. A nossa protagonista e a princesa, que a gente leu lá na sinopse, que é a melhor amiga dela. Hum. Esse deve ser o líder espiritual da tribo, né? Com essa roupinha. Gostei do tom de roxo. Princesa já tá criando problemas para a amiguinha. <risos> Queria dar um rolê e ela ajudou. Tava com um pequeno problema de áudio. Desculpa, mas já arrumei o áudio aqui. Tava meio duplicado. Vamos prosseguir. Você sabe, é o o que, que eu acho que ele tá dando uma bronca de mentira? <risos> Sei lá, não pareceu que ele tá dando bronca de verdade. <risos> Pode ser impressão minha. Ela tem que viver com preconceito dos outros em relação a ela. Tendo só como amiga a princesa. Sério? Logo, é filha dele? É filha dele? Ele tá falando isso? Ah, que pai, hein? Já começamos bem. 
Hum, eu acabei de dizer. Como que você pode falar? Você é o pai. Já começamos bem com aquele pai legal que a gente tá acostumado em dramas, né? Paizão. Eu, por enquanto, tô dando razão pra ela. Gostei desse pai. Esse pai é legal. <risos> Mima filha. Deixa as meninas assistirem. Isso. Muito bom. Uma faca de dois gumes. Se ele aceita, ele tem que casar a filha dele. Se ele não aceita, ele também arruma um inimigo. Essas alianças de casamento eram complicadas. A maioria faziam porque era a única forma de manter a paz. Isso funcionava assim tanto no Oriente como no Ocidente. Isso é interessante, embora são duas culturas muito diferentes. Que nasceram e cresceram de formas totalmente isoladas. Esse tipo de procedimento do casamento por aliança existia tanto em uma como na outra. Tanto nas monarquias ocidentais como nas orientais. É legal observar que mesmo culturas que nascem diferente como humanos. A gente acaba tendo coisas muito semelhantes. A própria questão da monarquia em si. Que ambas têm reis. E muitas coisas da estrutura da monarquia. No oriente ou no ocidente. Essa estrutura sempre esteve lá. <risos> Hum. Já teve outras princesas, então? Tiveram finais trágicos. <risos> Aí o negócio fica mais difícil pra ele aceitar. Porque pelo visto, pelo menos o que aparentou ali, que ele gosta bastante da filha. Com certeza, nunca foram decisões fáceis, mas tinham que ser tomadas. Pro imperador, com o pai, ele não deixava de ser pai. Mas ele tem que pensar primeiro no bem geral. Rujin. Pois é, exatamente, <risos> foi o que eu falei. Por mais que seja difícil, a posição dele requer que ele tenha esse tipo de atitude. Isso é ser um bom governante, é colocar o bem geral do povo acima do bem pessoal, do bem até da própria família dele. Ou você é um bom rei, um imperador, ou você é um bom pai e marido. Ter as duas coisas é bastante difícil nessa época. Você realmente está numa posição que você tem que priorizar o bem geral e não o bem pessoal. Ah. Nem parece ele mesmo sem as penas. <risos> Se ela não tivesse chamado ele pelo nome, eu não ia saber. <risos> Cadê as penas? Voaram. Oh, vamos separar as duas. Por quê? Que triste. As amigas. Pelo, que selo? Que história é essa? Explica. Hum. Ela tem poderes. Hum, poderes cósmicos fenomenais. Pelados por um selo. Tá tentando negociar. <risos> pra recuperar os poderes. Ah, agora que eu lembrei da sinopse. <risos> Ela prevê coisas. Hum, complicado você ter premonição. Pois é, nas culturas antigas quem previa o futuro ou conseguia prever coisas boas ou más era bem visto. Você tinha departamentos pra isso e tudo, né? De astrologia, essas coisas. Ele deve saber de alguma coisa e tá tentando evitar. Qual é a desse olhar aí? Quero saber. Rolou uns olhares ali que eu não entendi ainda. Hum. Então ele não gosta dela porque acha que ela dá azar. Eu conheço esse ator, gente, de algum lugar. Agora eu fiquei curiosa. Hum. Da longa balada, será? Ele tá me lembrando este personagem aqui. Deixa eu confirmar, senão eu não consigo continuar. Eu sou muito curiosa. A few moments later. É ele mesmo. Conheço ele da longa balada. Lá ele fazia o Achille Shirt. Lembram? O nome do ator é Wa Wei, que nome estranho. Olha que legal dizer aqui que a sua etnia é Uigur. Ele é tipo daquelas etnias menores, né, chinesas. E russo. Ok, por isso que ele tem um nome bem diferente, nem parece um nome chinês. É tipo a Jiraba, né? Ela também faz parte de uma pequena etnia. Eu sou muito curiosa. E eu não consigo ficar pensando em outra coisa enquanto eu não descubro. Bom, já matei minha curiosidade, podemos continuar. One eternity later. <risos> Uhum. Então eles lembram, eles têm medo.
Eu amo as roupas das mulheres das tribos. As tranças, o cabelo, as joias. Acho muito bonito. Não é tão brilhoso, dourado, meio que aquela cara de ouro e rico como as mulheres do império, do palácio. Mas eu gosto muito do visual das mulheres da tribo. Até mais do que das mulheres do palácio. Me agrada mais. Eu não sou muito fã de dourado. Show. Muito chamativo. <risos> E que comecem os Jogos Vorazes. Vamos lá, ver quem vai ganhar. Hum. Um lobo. Ok, surgiu do nada. Um grande lobo branco. Cara da criança, coitado. Ué, cadê a coragem toda? Foi embora? Só porque o lobo chegou? Hum, sabe o que eu tô pensando? <risos> será? Que vai chegar o senhor fodão lá, que é o imperador, pra matar o lobo, será? Porque ele tem que fazer uma grande entrada, né? Acertou, miserável! Uhum. Se eu tivesse escrito a história, eu ia fazer isso. Ó, oh, então ele é uma divindade. É algo bom? Será? Não. Desculpa, preciso interromper aqui, sério, que vocês vão deixar a garota lá e ninguém vai ajudar ela. Só porque ela é amaldiçoada. Sem comentários. Vai, vamos lá, eu sei que vai chegar alguém agora pra salvar ela. 3, 2, 1... O que eu disse? <risos> ah, rapaz, o próprio. Ah, vejo muito drama, sabia. <risos> sabia que ele ia chegar... Chegando, tem que ter a grande entrada. Esse ator, ele não faz uma entrada simples. Como diria o Charada. Your entrance was good, his was better. The difference? Showmanship. Faz parte do show. Triste, teve que vir um estranho pra ajudar ela. Valeu, povo. O pai nem se moveu. Sem comentários. <risos> Tá, ele salvou ela com um giro em slow motion e o lobo foi pra onde? Então, gente, o lobo. What? What the fuck? <risos> Mentira, que isso, só um pouco. Adoro. <risos> Vamos lá, gente, vamos embarcar na fantasia. Ele acertou o lobo com a pedra. Chutando. Hum. 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 <risos> gente, ela puxou o rabo do lobo. Sem comentários. Ai. Hum. Ah. Se eu fico feliz ou se eu fico triste. O lobo tão bonito. Mas, tá atacando as pessoas, né? Tá errado. Olho por olho, dente por dente. <risos> Sabia que eles não iam gostar. Nossa, não. Tá, povo, mas aí, o que, que vocês queriam que fizesse? Vocês não ajudam, vocês não se mexem. Quer é que ela morra? Eu, hein? <risos> Eu sou um imperador. Eu sou um fodão. Da Chao Chiu Qin Qin Shi, Lan Yi Jun Tong Ling. Acho que ele não se apresentou como ele mesmo, se apresentou como um enviado. Só que ele não é bem um enviado, né? Ele é o próprio imperador, certo? Sobrou. Tava esperando alguém falar que a culpa era dela. É, bate palma, tá merecendo. Espetáculo macabro, idiota. Obrigada, muito obrigada. Pois é. Fala aquilo que a gente quer falar na cara desse povo. Pega, 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 pega. Isso. Boa menina. Hum. Eita, que o negócio tá. Uh, 
Uh. <risos> Já passou mal quando pegou. O negócio foi pesado. Hum. Morri! O negócio tava com uma carga ruim, rapaz, que saiu entrando nela e ela até desmaiou. <risos> O negócio tá amaldiçoado. Ai. Festa! Como se nada tivesse acontecido. Nada melhor do que comida, bebida e música pra fazer o povo esquecer os problemas e deixar pra lá o que aconteceu. <risos> Vamos lá, gente. Esquece. Esquece que o lobo morreu. Vamos dançar. <risos> Ele não tem medo de você, igual os outros. Oxe, toma o seu destino pra si e faça alguma coisa e não fique aí lamentando. Chamou atenção sim, não nega. Chamou, chamou sua atenção. Não nega que é feio. Você está certo. Concordo com você. Com certeza não foi à toa. Gente, <coughs> propicino. Hum. Tá muito frio aqui. Não consigo ficar sem estar gripada. É difícil. Minha cara mostra que eu tô doente. As olheiras. E a voz também. Não engana ninguém. Jochebanwang的长女齐海莲，大朝愿意风华神境为聘，齐海蕊。嗯，也啊，outra，啊，outra。你认为大王还会在乎这些吗？他会在乎的，那是他最爱的阿蕊。Pode tem que fazer o que tem que fazer. Exatamente. Bicho tem uma fama ruim, né? Nossa, sentença de morte. O cara tá lá, de boa. Até foi ele que salvou a outra menina. Enquanto os outros não fizeram nada. Tem uma fama péssima. A outra podia ir, a mais velha. Aí ela não, porque ela é a queridinha de todo mundo. Eu também não entendo essas coisas. Uma pode, a outra não. Enfim, a hipocrisia. Tá, vamos pensar racionalmente. Ok? Acham que ele é o general. Ela falar com ele vai resolver o quê? Se provavelmente ele estava cumprindo ordens do seu rei. Não sei o que ela quer aí, não. Eu sou uma princesa? Louca essa garota, ela é a princesa por uma casa. Tem lógica nenhuma fazer isso. Eles acham que ele é um general, que ele tá ali cumprindo ordens, que, que adianta ela pedir isso pra ele? Ele não é um imperador? Ele é, mas ela não sabe. <risos> é cara, tua fama não tá muito boa com as mulheres, não. <risos> cara dele. Tô nem entendendo o que você tá falando. Nossa, é de cristal. Não pode nada, não consegue nada. Gente, imprestável, princesa imprestável. É isso que vocês estão fazendo ela aparecer. Pois? Aí que tá o erro. Como é que você vai pedir isso pro cara? Desse jeito. Não bebe nada, é igual diz meu pai. Meu pai que fala. Não bebe nada. <risos> A minha ruim. <risos> Ela é dona da princesa. Acabou, acabou. Já virou a situação. Palmas, palmas, palmas para o primeiro episódio. Palmas. Deixa eu ver o encerramento. Ok, primeiro episódio bem introdutório, apresentando alguns personagens e algumas situações. Aquela luta com o lobo realmente ficou muito engraçada, mas <risos> um negócio que deveria ser legal ficou bem... Vamos falar a palavra tosquinha, né? Ficou bem tosco. Poxa, pra quem viu os lobos feitos lá no Tribos e Impérios, que também é da saga no volante muito superior. Claro que aqui, com certeza, o drama tem um orçamento muito menor, eu sei. 
que é difícil. Mas ficou bem engraçado. Por enquanto a protagonista não me convenceu muito. Tô meio assim ainda com as atitudes e a maneira dela de pensar. Vamos ver pra frente. De vez em quando a gente tem umas protagonistas aí que a gente passa raiva. Não sei se essa vai ser o caso. Mas de forma geral eu gostei do primeiro episódio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo assim como eu. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau.